హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం బీరపాత గురించి డిస్కస్ చేద్దాం నమస్తే నేను మాధవి అండ్ వెల్కమ్ టు మ్యాట్ గార్డ్ బీర విత్తనాలు చూడండి ఒకసారి బీర విత్తనాలు ఇలా ఉంటాయి ఓకే బ్యాగ్ సైజ్ అది మనకి లేకపోతే మనం ఎందులో వేసుకుంటామో ఆ పాట్ సైజు కొంచెం పెద్దదే ఉండాలి అంటే సపోజ్ ఈ సైజ్ కానీ ఇలాగా ఇంచెస్ నాకు ఐడియా లేదు లేకపోతే మన పెద్ద బ్లాక్ టబ్స్ ఉన్నాయి కదా సో అలాంటి దాంట్లో కనీసం నాలుగు మొక్కలన్నా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా మనం ఈ తీగ జాతి సంబంధించిన పాదులు పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక మొక్క కానీ రెండు మొక్కలు పెట్టకండి ఎందుకంటే ఇవి పాలినేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు మనం వేసిన ఒకే మొక్కకి మొగ పువ్వులు ఆడు పువ్వులు వస్తాయి అండ్ అవి పాలినేట్ అయితేనే అవి మనకి కాపు వస్తుంది కదా సో ఒకటి కానీ లేకపోతే తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి మేల్ ఫ్లవర్స్ ఉండవు సో ఆ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అంటే మన కాయ వచ్చిన కాయ మనకు వేస్ట్ అయిపోయినట్టు సో అలా కాకుండా రెండు మూడు మొక్కలు ఉన్నాయి అనుకోండి మనం క్రాస్ పాలినేట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఒకవేళ మనకి అవ్వట్లేదు అనిపించి బీస్ అవి రావట్లేదు మన గార్డెన్లోకి అనిపించినప్పుడు మనం హ్యాండ్ పాలినేషన్ ఎలా నేర్చుకున్నాం కదా సో హ్యాండ్ పాలినేషన్ చేస్తాం సో అందుకనే కనీసం ఒక నాలుగు మొక్కలన్నా ఉండేదట్టు మీరు పెట్టుకోవాలి విత్తనాలు పెట్టుకున్న ఒక వారం నుంచి పదిహేను రోజుల లోపల మనకి మొక్కలు వస్తాయి అండ్ మొక్కలు రావటం స్టార్ట్ అవ్వంగానే మనం వాటికి పాకటానికి మనం ఏమన్నా పందిర్ లాంటివో లేకపోతే ఇలాగ తాడు నేను అటు నుంచి ఇటు వేసాను చూసారా అండ్ తాడు కట్టాను ఇంకా నెల లోపలనే మనకి ఫ్లవరింగ్ అంటే ఇరవై రోజుల నుంచి నెల లోపల మనకి పూత అది స్టార్ట్ అవుతుంది పూత మీకు తెలుసు కదా మగ పువ్వులు ఆడ పువ్వులు ఉంటాయి ఓకే సాయంత్రం పూట పూలు అవి విచ్చుకుంటాయి సో ఈ పాదులు ఉన్నప్పుడు మనం సాయంత్రాలు ఒక రౌండ్ మన గార్డెన్లోకి వేసి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటే వాటిని హ్యాండ్ పాలినేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం కష్టపడి వేస్తున్నాము ఆ వచ్చిన పువ్వు వేస్ట్ అయిపోయిందంటే ఒక కాయ పోయినట్టే కదా సో మనం వాటిని పాలినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ఈవినింగ్స్ ఇలాగా చూడండి కాయ ఉన్న పువ్వు ఏమో ఫీమేలు ఇలా ఉట్టి పువ్వు ఉన్నది మేల్ సో మేల్ని ఇలా ఫీమేల్ మీద రబ్ చేస్తే అది పాలినేట్ అయినట్టు అండ్ ఇది కాయ అయింది నేను హార్వెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను పాలినేషన్ వీడియో ఐ కార్డ్లో మళ్ళీ ఒకసారి నీషియల్గా ఫర్టిలైజర్స్ విషయం కోసం సాయిల్ మిక్స్లో మనం మెన్యూర్స్ అవి కొంచెం కంపోస్ట్లు ఎక్కువ ఉండేదట్టు కలుపుకుని మనం విత్తనాలు పెట్టుకోవాలి తర్వాత మొక్క ఎదిగే దశల్లో అంటే పువ్వు రాక ముందు వరకు మనం కంపోస్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు రెండు మూడు సార్లు వరకు ఇవ్వచ్చు అంటే ఒక ఇరవై రోజులు నెల రోజులు టైం ఉంటుంది కాబట్టి సో పువ్వులు అవి స్టార్ట్ అయినాక ఫాస్ఫరస్ ఉండే మనం ఈ చౌహాన్ క్యూల్ అయితే ఫ్రూట్ ఫర్మెంటెడ్ జ్యూసెస్ ప్లాంట్ ఫర్మెంటెడ్ జ్యూసెస్ లాంటివి ఇచ్చుకోవచ్చు ఫ్లవరింగ్ని ఎంకరేజ్ చేసే ఫర్టిలైజర్స్ మనం వాటికి ఇవ్వచ్చు వీటికి వచ్చే డిజీజెస్ కానీ పెస్టిల్ గురించి చెప్పాలంటే మనకి ఈ లీఫ్ మైనర్స్ ఒక్కొక్క సీజన్లో కనపడుతూ ఉంటాయి తర్వాత పండు ఈగలు లేకపోతే ఫ్రూట్ బోరర్స్ వీటికి ఫ్లై ట్రాప్స్ అవి మనం పెట్టుకోవాలి పడుతుంది మనం గెంజి ద్రావణంతో చేసుకున్న పెస్టిసైడ్ ఉంది కదా రీసెంట్గా అది బాగా పనిచేస్తుంది అంటే గుడ్ల దశల్లో ఉన్న వాటిని లావే ప్యూపే స్టేజెస్లో ఉన్న వాటిని మనం నిర్మూలించాలంటే ఆ గెంజి పెస్టిసైడ్ బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత మనం కొంచెం చలికాలం కానీ వర్షాలు లేకపోతే వాతావరణంలో కొంచెం మబ్బుగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ పౌడరీ మిల్ డ్యూ అంటాం అంటే ఆకులు తెల్ల తెల్లగా ఏదో సమ్ పిండి జల్లినట్టో లేకపోతే ఏదో బూడిదలాగా ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మిల్ డ్యూ అంటారు అనమాట అది ఎందుకు ఉంటా ఎందుకు వస్తుంది అంటే అది ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట అంటే గాలి సర్క్యులేట్ అవ్వకపోవటం వల్ల అంటే ఆకులు అవి బాగా పెరిగిపోయి గాలి తిరుగుతూ ఉండాలన్నమాట సో అది ప్రాపర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ లేకపోయినా లేకపోతే వాతావరణంలో ఎక్కువ ఫ్యామ్ ఉన్న మనకి ఇలాంటి ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యి వస్తాయి సో అలాగ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే వ్యాధి వచ్చిన ఆకుల్ని మనం మొక్క నుంచి సపరేట్ చేసి చూడండి ఎలా ఉందో పొడి పొడిలాగా సో వాటిని అన్నీ కలిపి మనం దూరంగా పడేయాలి ఇంకా వ్యాపించాలి కుండి స్టార్టింగ్లో ఆకులు దగ్గర దగ్గరగా వచ్చేస్తాయి కదా సో పాత ఆకులన్నీ నేను కట్ చేసేసి అంటే ఇవి ఓల్డ్ లీవ్స్ కదా ఎలోగా అయిపోయినాయి అంటే పాత ఆకులు వాటితో పని ఏం లేదు సో అలాంటి ఆకులు ఉండటం వల్ల అలాంటి ఎనర్జీ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇవి పనికి రావు అండ్ ఇన్ ఇది కాకుండా ఇలాగా దగ్గర దగ్గరగా ఉండటం వల్ల డిజీజెస్ అవి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఎప్పటికప్పుడు మనం మనకి ఎప్పుడో వచ్చిన పాత ఆకుల్ని మనం పనికిరాని వాటిని వాటిని 
కొంచెం అక్కడ అప్పుడప్పుడు ప్రూన్ చేసేసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మిల్ డ్యూ లాంటి వాటికి పెస్టిసైడ్ కింద మీరు బేకింగ్ సోడాని కొంచెం సోప్ తర్వాత కొంచెం నూనె కలిపి డైల్యూట్ చేసి స్ప్రే చేయొచ్చు బేకింగ్ సోడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంగువ బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత మనకి దాల్చిన చెక్క ఉంటుంది కదా ఆ పొడి కూడా ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటివి అయినా సరే మనం ఏదో ఒక బేస్ తీసుకుని మనం స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉంటే అవి బాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట మనం పాలినేట్ చేసిన ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఈ కాయ సో లేతగా ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ టైంలో మనం వాటిని కోసేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇలాగ మనం ఎక్కువ కోస్తూ ఉంటే కొత్త కొత్తవి పెరగడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది పూలు పూయట్లేదు అంటే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ రావట్లేదో లేకపోతే ఫ్లవరింగ్ తగ్గిపోయిందో పెద్ద కొమ్మల్లాగా పెరిగిపోయినా అని చెప్తున్నారు కదా సో అలాగా మీకు అవుతుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మెయిన్ స్టెమ్ ఉంటుంది కదా అంటే విత్తనం వేయంగానే పెరిగిన మెయిన్ స్టెమ్ ఉంటుంది కదా ఆ టిప్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇది మెయిన్ స్టెమ్ టిప్ అన్నమాట సో దీన్ని మనం ఇలాగ టిప్ కట్ చేసి దీన్ని ఎదగనివ్వకుండా మనం ఆపేసాం అనుకోండి అప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్కి ఎప్పుడు మొగ పువ్వులు ఫస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి మెయిల్ ఫ్లవర్స్ అన్నమాట సో అవి పడు రాలిపోతూ ఉంటే అది న్యాచురల్ మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇలాగ మనం కట్ చేసుకున్నాక సైడ్ బ్రాంచెస్ లాటరల్ బ్రాంచెస్ అంటాం అంటే దానికే పక్కన బ్రాంచింగ్ వస్తుంది కదా దానికి మళ్ళీ కొత్తగా పువ్వులు రావటం స్టార్ట్ అవుతాయి ఆడవి మగవి అండ్ అది కూడా కొంత లెవెల్ ఎన్ని ఒక ఒక రెండు మీటర్లు అలా పెరిగినాక మళ్ళీ వాటి టిప్స్ మళ్ళీ ఇలా ఇప్పుడు ఎలా కట్ చేసామో పక్కన వచ్చిన బ్రాంచింగ్ వాటిని కూడా మనం కట్ చేసుకుంటూ ఉంటే అది బుష్షిగా తయారు వీరకాయలు చేదు వస్తున్నాయి ఎందుకు కారణం అని అడుగుతున్నారు అవి చేదు ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఇవి క్యూకుంబర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన జాతి మాట అంటే బీరకాయ టేస్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో అది మనకి క్యూకర్ బిటాసిన్ అనే కంపౌండ్ వల్ల సో ఆ కంపౌండ్ మోతాదు కొంచెం ఏమైనా ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆ చేదు వస్తుంది అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఎండలు ఎక్కువ ఉన్న లేకపోతే మనం వాటరింగ్ అది సరిగ్గా చేయకపోయినా అంటే ఎక్కువ తక్కువ వాటరింగ్ చేసిన అంటే సాయిల్ అంతా ఎండిపోయే వరకు వాటర్ చేయకుండా ఉంటాం కదా అంటే ప్లాంట్ డీహైడ్రేట్ అయిపోయినప్పుడు కూడా ఈ కంపౌండ్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి తర్వాత ఒక్కొక్కసారి విత్తనం కూడా అంటే ఇప్పుడు పాలినేషన్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఆ పాలినేషన్ అయినప్పుడు ఆ పాలిన్ అలాంటి అలాంటి స్టేజ్లో ఉన్న పువ్వు నుంచి కానీ సేకరించి బడింది అనుకోండి ఆ కాయ కానీ ఆ కాయ విత్తనాలన్నీ చేదుగా ఉంటాయి అండ్ ఆ మొక్కలు కూడా చేదుగా ఉంటాయి సో అది రీజన్ తర్వాత ఇవి చూసారా పసుపుగా అయిపోతున్నాయి పూత స్టేజ్లోనే అంటున్నారు మనం పాలినేషన్ చేసినా కూడా ఒక్కొక్కసారి సక్సెస్ ఉండదు సో అలాంటప్పుడు ఇలా మాడిపోతాం ఓకే సో అది న్యాచురల్ కూరగాయలతో పాటు మనం పూల మొక్కలను కూడా చుట్టూ వేసుకున్నాం అనుకోండి బీస్ని అట్రాక్ట్ చేసి పాలినేషన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ చేయొచ్చు అండ్ మన ఈల్డ్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఈ వీడియో ఎలా ఉందో మీ కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఐ విష్ యూ హ్యాపీ గాడ్